，我爹去茶摊这么久了，怎么一点动静都没有？怕就怕袁文杰杰突然爆炸了。魏苍兰正好茶摊到那里，岂不是肉包子打狗，有去无回？黑毒王，你说什么？嗯、我只是跟你一样。关心令尊和殿下的安危罢了。这么说，我还得谢谢你这老毒物的关心了。爹，魏苍兰，你怎么不去保护殿下？就这样回来，万一殿下出事了可怎么办？放心吧，我看到殿下他们往这边过来，你不会失去殿下这个主人的。让各位久等了，殿下，殿下，殿下，好而死呢？再说一遍，属下该死，但大公子他确实是被周元所杀，怎么可能？就算魏苍兰牵制了黑毒王，但以浩儿养其境后期的实力。怎么会死在周元手上？那控魂笛呢？浩儿不是能控制那头巨蟒战鬼吗？周元身边带着一头小兽，竟有太初境实力，把巨蟒战鬼给打坏了。太初境？是。而且周元身边那个青衣少女的原文造诣极高，能刻画出四品原文。不可能！皇室若拥有这些力量。早就对我们齐王府下手了，属下句句属实啊！王爷，如今皇室实力大涨，还拉拢了魏苍兰，若等他们回来，必然联合周齐对您下手，我们必须早做打算。我还真想瞧了周齐，没想到皇室竟然有翻身的迹象，杀子之仇，不共戴天，浩儿。我王会用周元的命来为你陪葬。我们马上回齐郡，整兵讨伐大周。是。那柳红那边，他知道怎么做的。小畜生，敢杀我儿！这一次我要灭你全族！王残暴不仁，昏庸无能，致使大周残破，万千子民蒙尘受苦。今我祈冤，顺天应命，起兵伐周，救万民于倒悬，一战定天下。王上，齐王公然反叛，罪大恶极，理应全力征讨。臣愿为先锋，为王上征讨叛贼。王上，老臣以为，楚天阳此举，恐陷大周于水深火热之中、啊。老臣有一计，魏苍兰拥兵自重，不听王命一举，此次必定不会出兵平乱。至此强主，我大周断无胜过齐王的把握。与其最后落个城破国灭的下场，倒不如先将齐郡等地割让于他，安抚其心，再与之议和，以保我大周百姓不受生灵涂炭之苦。柳侯，你乃大周重臣，如此割地求和的话，也亏你说得出口。<笑>那我问你们，你们谁有把握抵挡齐王攻势？你？还是你，柳侯这样说也是为了大局着想。是，没错，没错，是是是是，谁能抵挡？他却把我们关在一起，大招就末了。皇上，这是老臣的一片肺腑之言，请皇上定夺。以柳侯之意，本王投降齐王，岂不更好？皇上，兵凶战危，护国难测，还请皇上三思，给大周子民留一条活路。请皇上三思。
，大周子林留有一条活路。如今齐王要灭我大周，竟还有人想要讨好那叛贼。父王，割地求和之人，想来都是内应，应当等同叛国罪，加以严惩。参见父王。哈，殿下言过了，老臣等人说的。都是审时度势之人，并无私心。殿下年纪尚浅，对局势看不透，还请谨言慎行，免得给大周招来灾祸。是啊，殿下这话说的太轻率。不知大事，其事而细。侯、哦、柳侯自认看透局势，那我问你，齐渊为何要连夜逃离大周城？难不成和殿下有关？啊？殿下，这也太自以为是了。区区一个氧气井，如何能让齐王不敢待在大周城？简直是天大的笑话！殿下，朝堂之上可容不得信口开河。有请魏将军殿下，大将军，此次齐昊被杀，火灵虽又落在我们手中，我觉得齐渊不会善罢甘休，恐怕很快就要造反了。我希望大将军能够站到大周皇室这边。殿下放心，我乃大周之将，为大周铲除叛贼，责无旁贷。末将魏苍兰以往执迷不悟，幸亏殿下点醒，以后定当与殿下一起为王上分忧解难，讨平齐逆。好，很好，魏将军，快平身！魏将军过来了，魏将军，魏将军，有魏将军擒王，我大周确实身危大振，但想评判。恐怕也没那么容易，毕竟齐王背后听说可是有大武在暗中支持。说的也是，所以我还多带了个人。什么东西？的气息啊！看起来不像无名之辈。嘿，大小黑毒王，小心中毒！快快退开！大胆黑毒王，竟敢擅闯朝堂，一图不轨！不下。黑毒王，朝堂之上不得放肆。是，殿下。见了我父王，还不快行礼。黑毒城城主今日特来投靠大周，愿效犬马之劳，望大周不弃，予以接纳。这他是来投城的，投城的这,等这怎么会呢？会，看样子。是殿下招揽过来的，嗯，殿下，那我就留下来盯住黑渊的各方势力，免得到时候他们趁大周有事到处生乱。黑城主，以你的实力留在黑渊太屈才了，还是跟我回大周城吧。是。嗯，起来吧。我这趟去黑渊，不但拿到了火灵碎，还请来了魏将军与黑城主
共护我大周长治久安，这一切才是祁渊连夜逃走的原因。因为他知道自己大势已去，现在不凡，就彻底没戏了。柳侯，现在你还觉得我对局势不明吗？就当老臣年老昏聩，不识大局，但殿下朝堂之上，纵人行凶。究竟是不识大局，还是故意配合齐渊布局呢？我可是听说，柳侯一直跟齐王府关系不错。啊啊、殿下，这是谣言。老臣一生对大周忠心耿耿，鞠躬尽瘁呀。大周这边。管割地求和，叫做鞠躬尽瘁吗？老臣自问，无愧于大周。皇上，老臣，诸位，你们是想割地求和，当个懦夫，还是讨灭逆贼，建功立业？楚天阳。愿为大周讨灭逆贼，以振大周国威。臣愿为大周讨灭逆贼，以振大周国威。臣愿为大周讨灭逆贼，以振大周国威。众卿听令，即日起恪守本职，整顿战备。绝不让任何人再染指我大周疆土。是，是。至于柳侯，这段时间你就在家休息，没有允许，不得出府。是。走走吧，别拿了，快走，快走，快走。老乞丐，嗯，要打仗了还不跑啊？我看怕不是已经饿死了。别管那闲事，快走吧，晚了就来不及了。走走走走走。想不到这一天还是来了。老爷爷，您饿了吧？吃点东西。没想到，竟会在这偏僻之地遇到一个阴阳起伏。<笑>有趣，有趣哟。其实这次，如果不是瑶瑶姐和吞吞，我不仅无法降服黑毒王，恐怕连魏将军都不见得会参与此事。瑶瑶真是咱们周家的贵人。也不知该如何感谢他。若是父王有心，就把你珍藏的佳酿都给瑶瑶姐，她想必会很高兴。行，都给他便是。父王，放心吧，我们大周不会有事。当年我还小，只能由你们来保护。现在不一样了，他们想做什么？得先问问我同不同意。他们从我们这里夺走的，我都会拿回来。云儿长大了，现在就从齐王府开始吧。皇上，齐王派人送来战术。哼，这逆贼，好嚣张的气！<笑>